హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు రైస్ కుక్కర్లో ఏమి ఏమి అండ్ టేస్టీ టేస్టీ బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం దాని ప్రాసెస్ ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దామండి సో ముందుగా అయితే రైస్ కుక్కర్ని ఇలా తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఆన్ చేసుకోండి ఇలా పెట్టుకొని హీట్ అవ్వాలండి హీట్ అయిన తర్వాత ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఘీ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మేము ఘీ ఎక్కువ తినమండి అందుకని వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఘీ అండ్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము మీకు ఎలా కావాలో మీరు అలా యాడ్ చేసుకోండి మీకు తగ్గట్టు సో ఆయిల్ ఆయిల్ అనేది హీట్ అవ్వాలండి సో ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత బిర్యానీ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదండి మనం ముందుగానే తీసిపెట్టుకోవాలి ఆ తీసిపెట్టుకున్న బిర్యానీ ఐటమ్స్ అన్నీ యాడ్ చేసేసుకోండి మీ అందరికీ తెలుసు కదా బిర్యానీ ఐటమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయో సో అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇట్లాగా సో అవి హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇలా నేను చిల్లీ కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి గ్రీన్ చిల్లీ పచ్చిమిర్చి బాగా వేగ బాగా వేగక్కర్లేదండి దీనికి వెజ్ వెజ్ బిర్యానీ కాబట్టి సో లైట్గా వేగితే సరిపోతుంది సో ఇలా కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం స్లైసెస్ కింద ఆనియన్ని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి ఆ ఆనియన్స్నే యాడ్ చేసేసుకుందాం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ సో ఇలా యాడ్ చేసేసుకోండి యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోండి సో ఇవి కూడా కొంచెం వేగాలి సో ఇలా కలుపుకోండి ఒకసారి ఇది వెయిట్ ఎక్కువ లేకపోవడంతో తిరుగుతూ ఉంటుందండి సో దాన్ని ఏం పట్టించుకోకండి సో అలా కొంచెం వేగిన తర్వాత ఆనియన్స్ ఇవి మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెజ్జెస్ బీన్స్ అండ్ క్యారెట్ అండ్ బంగాళదుంప ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలండి యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకుందాము ఇలా కలుపుకోవాలండి కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోండి అలా అని మరీ బాగా వేయించేయకండి కొంచెం వేస్తే సరిపోతుంది సో అలా వేగిన తర్వాత నేను టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను సో ఇలా టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయండి సో ఇలా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి కలుపుకోండి పచ్చ ఇది మాత్రం పచ్చివాసన పోవాలండి ఎందుకంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన వస్తే అస్సలు బాగోదు సో ఇది కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి ఇలా వేగిన తర్వాత టమాటా మొక్కలు యాడ్ చేసేసుకుందాం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా మొక్కల్ని యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి కలుపుకుందామండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం వేగిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను ప కారం అనేది యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇది ఆప్షనల్ మీరు యాడ్ చేసుకోవాలంటే యాడ్ చేసుకోండి మాకు కొంచెం కారం ఎక్కువగా తినాలనిపించి కొంచెం కారం ఎక్కువ వేశాను మీకు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోండి లేకుంటే లేదు ఇది కలరింగ్ ఏజెంట్ కింద కూడా పనిచేస్తుంది అందుకని యాడ్ చేశానండి నేను కలర్ కూడా వస్తుందని రెడ్ అండ్ ఎల్లో కలర్లో వస్తుంది అందుకని నేను పసుపు అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను సో సాల్ట్ యాడ్ చేసేసాను టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ నేను ఇక్కడ టర్మరిక్ పౌడర్ పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి చిట్కడ పసుపు పసుపు అండ్ కారం అనేది ఆప్షనల్ ఇవి యాడ్ చేయకపోవడం వల్ల ఏంటంటే వైట్గా వస్తుందండి రైస్ లేకపోతే మీకు ఫైనల్గా ఫుడ్ కలర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీకు కావాలనుకుంటే నేను ఎప్పుడు రెడ్గా రావడానికి మ్యాక్సిమం చిల్లీ పౌడర్ యూజ్ చేస్తానండి సో ఇలా ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి కొంచెం వేగాలండి సో ఇలా వేగిన తర్వాత మనం రైస్ ఏదైతే కడిగి పెట్టుకుంటామో అది యాడ్ చేసేసుకోవాలి బాస్మతి రైస్ అయితే బాస్మతి రైస్ నార్మల్ రైస్ అయితే నార్మల్ రైస్ సో ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలిపి పెట్టుకోండి 
సో ఒకసారి కలిపేసుకుందాం ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి వన్ ఇస్ టు టూ రేషియోలో కొంచెం తగ్గించండి వన్ ఇస్ టు టూ రేషియోనే కాకపోతే కొంచెం తగ్గించుకోవాలి వాటర్ అనేది ఇది బిర్యానీ కాబట్టి పొడి 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 పొడులు ఆడుతూ రావాలి అంటే కొంచెం వాటర్ తగ్గించుకోండి సరిపోతుంది సో ఇలా ఫైనల్గా మూత పెట్టేసుకుందాం ఇది కుక్లో వచ్చేంత వరకు కుక్ అవనివ్వాలండి స్విచ్ ఆఫ్ చేయొద్దు కుక్లో వామ్లోకి రావాలి కుక్ నుంచి సో చూసారు కదా వామ్లోకి వచ్చేసింది రైస్ అనేది రెడీ అయిపోయింది వెజ్ బిర్యానీ అనేది చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగా వచ్చిందో సో ఇలా ఒక్కసారి కలిపేసుకుందామండి కలిపేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకుందాం ఏమీ ఏమీ అండ్ టేస్టీ టేస్టీ బిర్యానీ తినేద్దామండి సో నేనైతే మా మేమే ఎక్కువగా వెజ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి దీనిలోకి నేను ఆలు గ్రేవీ చేసుకున్నానండి అండ్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది సూపర్గా ఉంది సో మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు అంటిల్ దెన్ బాయ్